வணக்கம் நண்பர்களே இந்த ஃபோர்த்து சாப்டர் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் செய்யலாம் இப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் நைன்த் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ராடு இந்த ராடு வந்து பீங்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒமேகாங்கிற ஆங்குலர் வெலாசிட்டியில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வைங்க இப்போ அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி சர்க்குலர் பார்த்தில் ரொட்டேட் ஆகும் அதனுடைய இஎம்எஃப்பை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இஎம்எஃப்க்கு ஃபார்முலா இ ஈக்குவல் டு பி எல் பி இப்போ எல்லுங்கிறது இதில் நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கூடிய லென்த் அது டிஎக்ஸ் அப்போ பி டிஎக்ஸ் வின்னு எடுத்துக்கிடலாம் இப்போது பிஏ என்னென்னு எழுதலாம் நம்ம ஆர் ஒமேகான்னு எழுதலாம் இந்த விஏ நமக்கு தெரியும் ரிலேஷன் பிட்வீன் லீனியர் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இது லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க அப்போ இந்த வி அப்படியே மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த தூரம் தெரியணும் இந்த தூரம் எக்ஸ் அப்போது ஆறுங்கிறது நமக்கு இங்கே எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒமேகான்னு வரும் இதை இன்டகிரல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இஎம்எஃப் கிடைக்கும் அப்போது இதில் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஹேஸ் டு பி இன்டகிரேட்டட் பி அண்டு ஒமேகா இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ அது என்னவாயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு ஆயிரும் இங்கே லிமிட் வந்து ஜீரோ டு எல் அப்போது ஃபைனலாக நமக்கு ஒரு ரொட்டேட்டிங் ராட்னுடைய ஃபார்முலா கிடச்சிருது பி ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் இதுதான் இஎம்எஃப் ஓகே இது ஒரு டெரிவேஷன் டைப்பு மெயினாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் என்ட்ரன்ஸ்க்கு அது பார்த்துக்காங்க ஸோ டென்த் எக்ஸாம்பிள் இது டேரக்ட் ஃபார்முலா தான் அவங்க கேட்டிருக்கிறது நம்மகிட்ட செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் இது ஃபார்முலா ஷீட்லேயே சார் தெளிவாக கொடுத்துட்டேன் அப்போ ஒரு மீடியம் இருந்தால் நம்ம இப்படி எழுதுவோம் நியூ நாட் நியூ ஆர் என் ஸ்கொயர் ஏயை நம்ம வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏரியாவை சொல்லணும் பை லென்த் எல் இந்த ரெண்டு எல்லையும் குழப்பிக்காதீங்க இது செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் கேபிட்டல் எல் இது லென்த் ஆஃப் த சொல்யூனாட் ஸ்மால் எல் இப்போ அப்படியே அவன் கொடுத்துருக்கிறத சப்ஷூட் பண்ணுறேன் நியூ நாட் வேல்யூ என்ன ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் இப்போ அதில் மீடியத்தினுடைய ரிலேட்டிவ் பெர்மிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்போ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டூ டேர்ன்ஸை பொறுத்த வரையில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுன்ட்டான் அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் டென் பவர் ஃபோர் இன்டு பை இன்டு இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் த காயில் இருக்கான்னா இருக்குது ரேடியஸ் ஆஃப் த சொலினாய்டு இஸ் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ன்றிருக்கான் அப்போ அதை எப்படி எழுதிடலாம் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மீட்டருக்கு மாற்றி எழுதிட்டேன் இப்போ கேன்சல் பண்ணணும் இவ்வளோதான் இந்த ஃபோரையும் இந்த ஃபோரையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இப்போ இதில் நம்பர்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு நைன் வருது சரியா இந்த நைன் எடுத்துக்கிட்டேன் இது போக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவும் எயிட்டும் வருது இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்னால் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ அதை ஒரு டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு எழுதிடுறேன் அப்போ இதையும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இதில் வர்ற இந்த பை ஸ்கொயரை ரஃபாக டென்னு எடுத்துக்காங்க ஒன்றும் பெருசு தவறு இல்லை நைன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ அதை ரஃபாக டென்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இது போக அப்போ வெறும் டென் பவர் தான் இந்த மைனஸ் ஃபோர் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே இது ரெண்டையும் பார்த்திங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ்னு வருது இப்போ இதில் எயிட்டீன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஓகேயா ஆன்சர் வந்து இங்கே போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயருங்க டென்னு எடுத்தோமா நைன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கு ஒரு டென் பவர் டூ இதில் வந்து டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுச்சி டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் ஸ்கொயரில் வர்ற டென் இருக்குல்ல அதையும் எடுத்துப்போம் அப்போ உங்களுக்கு இதில் த்ரீனா டென் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ்னா மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் ஒன் மேலே வரணும் இல்லையா அப்போ அது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் அப்போ ரஃபாக ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரின்னு வந்துடுச்சு சால்வ் பண்ணிட்டேன் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டபுள் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீடியத்தினுடைய ரிலேட்டிவ் பெருமிட்டி கேட்குறான் அப்போ அது மீடியம் இன்சர்ட்டான செல்ஃப் இன்டெக்டன்ஸ் ஒரு ஏர்கோர் இன்டெக்டன்ஸ் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணாலே போதும் இந்த ரெண்டுமே இருக்குது இதில் வந்து எல் ப்ரைம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மில்லி ரைட்டுங்களா இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படியே டிவைட் பண்ணணும் தட்ஸ் ஆல் அப்போ இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மேலே வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வச்சுக்காங்களா எயிட்டீன் பை ஃபார்ட்டி எயிட்டு இதை வந்து
திரும்ப டூ டேபிளால் அடித்தோம்னா த்ரீ பை எயிட் அப்போது எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அப்போ மொத்தத்தில் த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் தட்ஸ் ஆல் இதுக்கு யூனிட் கிடையாது நோ யூனிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் டூ பாருங்கள் ஃபைண்டிங் தி மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ காயில் இப்போ இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன இஎம்எஃப் பை ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் இதுதான் ஃபார்ம்லா இப்போ இதில் இஎம்எஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஸ்டினில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் சிக்ஸ்டி மில்லி வோல்ட் அப்போ மில்லிக்கு தான் அந்த மைனஸ் த்ரீ போடுறேன் இப்போ சேஞ்ச் இன் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென் மைனஸ் டூ தட் இஸ் எயிட் இந்த சேஞ்சஸ் எவ்வளோ நேரத்தில் நடக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்டில் அப்போ பை டிடின்னு வரணும் இங்கே கீழே டினாமினேட்டில் வருது அப்படியே மேலே நியூமரேட்டர் ஆகிட்டேன் பாயிண்ட் ஃபோர் சரிதானா அப்போ ஃபோர் டூ சார் எயிட் டூ தேர்ட்டின்னு வருது இப்போ மொத்தத்தில் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றையும் அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுங்க இல்லையா இந்த இதில் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஒன்னா இது மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இதோட உடலாவன் நம்மகிட்ட ரெண்டாவது காயில் இஎம்எஃப் கேட்குறான் அப்போ அதே ஃபார்ம்லா அப்படியே மாற்றுங்க அப்போ எம் இன்ட்டு டிஐ பை டிடின்னு வரும் எம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் சேம் காயிலுக்கு மியூச்சுவல் இன்டெக்ஷன் அதுதான் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ அந்த கேஸில் கரண்ட் எப்படி மாறுது பாருங்கள் செகண்ட் கேஸ்க்கு இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப்க்கு சிக்ஸ்டீன் டு ஃபோர் அப்போ சிக்ஸ்டீன் டு ஃபோர்னா இந்த இ கரண்ட் வில் பி சேஞ்ச் அட் டுவெல் இந்த டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ செகண்ட்ஸ் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் இதுதான் ஆன்சர் ஃபைன் தேர்ட்டீன்த் சம் பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ நல்லது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீங்கிற சம் வந்து உங்கள் புக்கில் டேரெக்டாக இல்லை என்ட்ரன்ஸ் பேஸ் தான் மியூச்சுவல் இண்டெக்ஷன் ஆஃப் சொலினாய்டாக இல்லாமல் சர்க்குலர் காயில் கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் ஃபார்ம்லா ஷீட்டில் இந்த ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம்லா வந்து நியூ நாட் என்ஏ என்பி பை ஆர்பி ஸ்கொயர் ஏரியாவை தான் நான் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் பை டூ இன்ட்டு ஆர்ஏ அப்போ உங்களுக்கு என்ன கேள்வி வரும்னா இந்த ரெண்டு சர்க்குலர் காயிலில் எது ஏ எது பின்னு வரும் பெரிய காயில் ஏ சின்ன காயில் பி அப்போ இது ஆர்ஏ இது ஆர்பி ரைட்டுங்களா இந்த கேஸில் ஆர்பியை வந்து நமக்கு டூ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் ஆர்ஏயை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான் அப்போது பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ரைட்டுங்களா இந்த ரெண்டு எடுத்துகிட்டு இப்போ அப்படியே டேரெக்டாக போடலாம் நீங்கள் வேறு எந்த கவலையும் இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் தான் அப்போது நியூ நாட் வேல்யூ என்ன ஃபோர் பை இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் செவன் டேர்ன்ஸ் ஏக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கானா டூ இன்ட்டு டென் பவர் டூ செகண்ட் காயினுடைய டேர்ன்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டென் பவர் த்ரீ பை இன்ட்டூ நமக்கு ஆர்பி வேணும் ஆர்பி எவ்வளவு டூ சென்டிமீட்டர் அப்போ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டூ ஆர்ஏ டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபோரையும் இந்த ஃபோரையும் அடிச்சிருவோம் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் இந்த ஃபோர் டூ சார் எயிட் வந்துடுச்சு நானும் சிம்பிளாக தான் போகிறேன் எயிட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு இப்போ டென் பவர்ஸ் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வருவோம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஆச்சா இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த பை ஸ்கொயரையும் டென்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது சிக்ஸ் ஆயிரும் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ டூ ப்ளஸ் டூ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் வந்திருக்கும் இந்த டென் பவர் மைனஸ் ஒன்றையும் மேலே ப்ளஸ் ஒன்று எடுத்துருங்க அப்போ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் வருது ரைட்டுங்களா அப்போ உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு நம்ம கணக்குப்படி பாயிண்ட் எயிட் மில்லி ஹென்ட்ரின்னு சொல்லலாம் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டு தான் அவங்க பாயிண்ட் இதை வந்து எக்ஸாக்டாக நீங்கள் போனீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் எயிட் நைன்னு காமிச்சிருக்காங்க நம்ம அதை ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறோம் மில்லி ஹென்ட்ரின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஸ்டெப் தான் ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்து அதில் என்ன கேட்டிருக்கான் இன்டியூஸ் டிஎம்எஃப்பும் அல்லது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸும் சொல்லுங்க ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் எடுக்கலாம் மைனஸ் எம் இன்ட்டு டிஐ பை டிடி இதில் எம் தெரியும் 
நம்ம ஆன்சர் படி பாயிண்ட் எயிட்னு வச்சுக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் மில்லி ஹென்ட்ரி இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் கரண்ட் வேணும் இப்போ சேஞ்ச் இன் கரண்ட் உங்களுக்கு வந்து இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டூ டு சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செகண்ட் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதை கேன்சல் பண்ணிடுங்க இது மேலே உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூன்னு வந்தால் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இதை வேணால் எயிட்டி மில்லியன் எழுதிக்காங்க சரியாக போச்சு சார் ரைட்டா சார் இப்படியே எழுதலாமான்னு கமெண்ட்டில் வந்து கேட்காதீங்க மோர் ஆர் லெஸ் ரைட் பட் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் போகிறது சரி நான் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட் செவன் எயிட்டை பாயிண்ட் எயிட்னு வச்சுருக்கேன் ரைட்டுங்களா நீங்கள் புக்கில் இருக்கிற ஆன்சராக நீங்கள் கொண்டு வர்றது தான் உங்களுக்கு சேஃப் ரைட்